আল্লাহর ওলি জিনার নাম ছিল হজরতে জুন্নুন মিশরী রহমতুল্লাহ আলাই নাম কি জুন্নুন জুন্নুন মিশর রাজনার বাড়ি ছিলেন এত টাকার মালিক ছিলেন এত পয়সার মালিক ছিলেন তবু উনি এমন একজনের প্রেমে পাগল ছিলেন জিনার নাম হচ্ছে আল্লাহ আপনি কেন এত টাকা পয়সার মালিক হওয়ার পরে একজন আল্লাহর দাসত্ব করেন একজন আল্লাহর গোলামি করেন উনি ডাক দিয়ে বললেন ও দুনিয়ার মানুষ আমি কেন এক আল্লাহর দাসত্ব করি জানো আমি এমন একজন আল্লাহর পাগল হয়েছি গো যে আল্লাহ পাকরাব আলমিন আমি জুন্নুন মিশুরিকে অন্ধকার কবরে যাওয়ার পরে আমি জুন্নুন মিশুরির অন্ধকার কবরটাকে আলোকিত বানাইতে পারে জোরে বলবেন না সোবাহান আল্লাহ কবর কি অন্ধকার না আলোকিত কথা বলেন না অন্ধকার না আলোকিত ওই অন্ধকার কবর এত আলোকিত হজরতে জুন্নুন মিশরিকে মানুষ ডাক দিয়ে বলে ও জুন্নুন মিশরি তুমি কেন এক আল্লাহর ইবাদত করো কেন এক আল্লাহর প্রেমে পাগল হইয়া গেল হজরতে জুন্নুন মিশরি একটা ডাক দিয়া কই ও দুনিয়ার মানুষ আমি কেন এক আল্লাহর পাগল এক আল্লাহর গোলামি করে জানো নি আমি একদিন লক্ষ্য করে দেখলাম আমার এলাকার একজন পাজাকে দাফন করা হয়েছে অন্ধকার কবরের মধ্যে ওই অন্ধকার কবরের আজাব এত কঠিন লাগছে গো ওই কবরের মধ্যে যখন তার সোয়া দেওয়া হইল অন্ধকার কবরে তারা রাখার পরে ওই কবরের মধ্যে যখন চাটাই গুলা দিয়া বাস দিয়া গোড়া দেওয়া হয় আমি লক্ষ্য করে দেখলাম সে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার মালিক ছিল কিন্তু ওই ব্যক্তি লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার মালিক হওয়ার সত্ত্বেও অন্ধকার কবরের মধ্যে যাওয়ার সময় সাদা মার্কিন কাপড় টালিয়া কবরের মধ্যে গেছে আর ওই কবরের মধ্যে যখন সাদা মার্কিন কাপড় লইয়া গেছে গো আমি মনে মনে চিন্তা করলাম এই মানুষটা এত লক্ষ টাকার মালিক হওয়ার কারণে কিন্তু অন্ধকার কবরে যখন যায় মাটির ঘরের মধ্যে ঘুমায় দুনিয়ার জমিনে এসিওয়ালা বিল্ডিং এর মধ্যে ঘুমায় কিন্তু ওই অন্ধকার কবরের মধ্যে এই লোকটাকে কোনো এসিওয়ালা ঘরেও শোয়ায় না সাদা কাপড় পরে একটা মাটির ঘরে ঘুম লোয়া তার আদরের কন্যা সন্তান আদরের পুত্র সন্তান কেউ কবরের মধ্যে যায় না এই মানুষটা অন্ধকার কবরে একা একা শুয়া রয়েছে কিন্তু অন্ধকার কবরের মধ্যে যখন ওই মানুষটার শোয়া রাখছে গো ওই কবরটার মধ্যে আমি তাকে দেখলাম শেষ একটা বাস দেওয়ার সময় কবরটা একবারে অন্ধকার দেখা যায় আমি ডাক দিয়া কইলাম আল্লাহ গো ও দয়াল আল্লাহ এই অন্ধকার কবরটার মধ্যে মানুষ তাদের শুয়া রয়েছে এত লক্ষ টাকার মালিক দামি দামি গাড়ি বাড়ির মালিক কিন্তু আল্লাহ দামি বিল্ডিং দামি বাড়ির মালিক হইয়া লাভটা হইব কি অন্ধকার কবরে যাওয়ার পরে তো তার কোনো ফুজিং নাই অন্ধকার কবরটার তো সে কোনো আলোকিত বানাইতে পারে নাই আমার আল্লাহ একটা ডাক দিয়া কয়ে বান্দা গো ও আমার বান্দারে ওই কবরটারে যদি তুমি আলোকিত বানাইতে চাও আমি নাস্কাত চুরি বেরে কিতাবু সলাত রক্তায় পড়তে যাই পাইলাম আমার নবী ডাক দিয়া কই উম্মত রে যদি তুমি তোমার কবর রে আলোকিত বানাইতে চাও তাইলে তোমার জন্য সর্বপ্রথম যে ইবাদতরা লাগবে ওই ইবাদতরা হইল নামাজ 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 ধরে বলেন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ সাহাবীরা ডাক দিয়া কই ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ নবী গো ও মায়ার নবী ওই নামাজ আদায় করলে কি অবশ্যই আমাদের অন্ধকার কবরটা আলোকিত হইব নি আমার নবী ডাক দিয়া কই সাহাবীরা গো ওই কবরটারে যদি তোমরা আলোকিত বানাইতে চাও অবশ্যই তোমরা নামাজ পড়বা সাহাবীরা কই নবী গো নামাজ তো কোনোদিন কবরে আলোকিত কেমনে দিব বলেন না আমার নবী কই দুনিয়ার লাইট যেমন ভাবে মানুষে আলো দেয় দুনিয়ার সেরাক যেভাবে মানুষে আলো দেয় নামাজ মানুষকে এমন আলো দিবে না মানুষ যখন নামাদের মধ্যে আল্লাহ আকবর বলে সেজদায় যাই বগু ওই সেজদায় যাওয়ার পরে মানুষটা সেজদার মধ্যে তাসবি বলবে সুবহান রব্বি আল আলা সুবহান রব্বি আল আলা সুবহান রব্বি আল আলা আর মানুষ যখন সেজদায় যায়া সুবহান রব্বি আল আলা বইলা আমি আল্লাহর বড় বলে গো 
আমি আল্লাহ পাকরাব বুল আলমিন তার কফা আলের সঙ্গে আমার জান্নাতের নুরের বাতির একটা সম্পর্ক কইরা দে আর জান্নাতের নুরের বাতি ওই জায়গার মধ্যে থাকা অবস্থায় ওই ব্যক্তিটা কবরে যাওয়ার পরে যদি মানুষটা নামাজি হয় তার কবরের মধ্যে দুনিয়ার কোনো আলোক সজ্জা নাই দুনিয়ার কোনো লাইট নাই বাতি নাই কুফি নাই কোনো মোমবাতি নাই ওই কবরটারে আলোকিত করবে তার নামাজ হুজুর কেমনে গো ওই নামাজটা আলোকিত করার কারণ হইল যে বান্দা সেদ্দা দিয়ে আল্লাহর দরবারে তার কপালটা আল্লাহর কাছে ঠেকাইয়া দিছে ওই বান্দাটা যখন তার কপাল আল্লাহর কাছে ঠেকাইয়া দেয় আমার আল্লাহ পাকরাব বুল আলমিন তার কপালটার মধ্যে নামাজের নুর নুর নুন চমকাইয়া দেয় জোরে জোরে বলবেন না বাবা সোবাহান আল্লাহ আলোকিত বানাইতে চায় আর কোন আমল আছে আপনি কি আমরার কাছে বলবেন নি আমার নবী ডাক দিয়া কয় আর তার চাইতে বড় আমল হইল গো কোন মুসলমান যদি সদা সর্বদা উজু অবস্থায় থাকে কোন মুসলমানের যদি সারাক্ষণ অজু থাকে ওই মানুষটার পুরাটা শরীর যখন কবরে রাখা হবে অন্ধকার কবরের মধ্যে তার শরীরটা মাটিয়ে খাইবে না তার শরীরটা মাটির মধ্যে পোকাও খাবে না কেন খাইবে না কয় ওই বান্দা অজু করার কারণে তার পুরাটা দেহটা পবিত্র হইয়া গেছে তার পুরাটা শরীর পবিত্র হইয়া গেছে আর পবিত্র হওয়ার কারণে আমার আল্লাহ পাকরাব বুল আলমিন ওই বান্দার পবিত্রতা শরীর কোনদিন জাহান নামের আগুনে জ্বালাইতে পারে না এই জন্য একজন আশেক ডাক দিয়া বলে তারে মাটিও খাই না জমেও সই না যে জনে প্রেমি কি যে জনারে তারে মাটিয়ে সই না জমেও খাই না তারে প্রেমি কি যে জনা সে যে হৃদি মাজারে নবীর প্রেমে গাইতাছে মেরে মালা সে যে হৃদি মাজা রে নবীর প্রেমে গাইতা সে প্রেমের মালা নবীর প্রেমে কি যে জনা তারে মাটিয়ে খায় না জমে অসই না গো প্রেমে কি যে জনা তারে মাটিয়ে খায় না জমে নবীর প্রেমি কে যে জনা সে যে মন মাজারে নবীর প্রেমে গাইতাছে প্রেমের মালা সে যে মন মাজারে নবীর প্রেমে গাইতাছে প্রেমের মালা মাটিয়ে খায় না জমে অসই না নবীর প্রেমি কে যে জনা অন্তরে জমেও সই না মাটিয়ে খাই না গো প্রেমি কি যে জনা হে আমার পাইকপাড়ার যুবকের দোল ও আমার আজকে গভীর রাত্রে যারা যারা সজাগ হইয়া আমার নবীর প্রেমে অন্তরটাকে কাঁপেয়া কাঁপে আজকের মা পিলে বসলেন আপনার জবান খুলে বলেন নবীর প্রেমিক যারা তাদের কি কোনোদিন মরণ আছে নাকি তশর বলেন ও দুনিয়ার মানুষ 
আমি আল্লাহ ঘোষণা করে দিলাম ওয়ালা তা কোন যারা দুনিয়ার জমিনের মধ্যে আল্লাহ রাস্তার মধ্যে ইন্তেকাল করেছেন তোমরা তাদেরকে মৃত বলে ধারণা করবে না ও আল্লাহ গো আমরা তাদেরকে কি বলে ধারণা করবো আপনি বলে দেন আমার আল্লাহ পাকরাবুল আলমিন ঘোষণা করে দিচ্ছেন তারা হচ্ছেন জিন্দা তারা হচ্ছেন জিন্দা আল্লাহ কেমনে তারা জিন্দা আমাদেরকে বোঝা দেন তাইলে কি আমরা যে পাইক পাড়ার যুবকের দল হজরতে শাহজালাল রহমতুল্লাহ হেয়ালাই সুন্নি যুব সংগঠন নাম দিলাম হজরতে শাহজালাল কি জিন্দা নাকি উনি ওনার মাজারের মধ্যে জিন্দা আছেন নাকি আমার আল্লাহ পাকরাবুল আলমিন ঘোষণা করতেছেন হা 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 বাল আহিয়াহুম তারা হচ্ছেন জিন্দা হুজুর তাদেরকে জিন্দা বললে আমাদেরকে অনেক মানুষ বেদা আতিয়ার বন্ড বলে বলে আমাদেরকে গালি দেয় আসলে কি শাহজালাল জিন্দা নাকি হা 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 হজরতে শাহজালাল জিন্দা হজরতে শাহপরান জিন্দা যত বড় বড় আল্লাহ পাকরাবুল আলমিনের নবী আছেন যত বড় বড় আল্লাহ পাকের অলি আছেন তারা সবাই দুনিয়ার জমিনের মধ্যে জিন্দা জোরে জোরে বলেন না সুবাহান আল্লাহ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ বলেন তারা শুধু জিন্দা নয় আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তারা খাবার প্রাপ্ত হয়ে যায় বলেন সুবাহান <laughs> ইন্তেকাল করে গো ইন্তেকাল করার চল্লিশ দিনের মাথায় আমার আল্লাহ তাদেরকে তাদের রোজা মোবারক থেকে উঠাইয়া আল্লাহর লা মোকানের মধ্যে আল্লাহর সামনে নিয়ে দাঁড় করে করে নামাজ আদায় করায় জোরে জোরে বলবেন না সুবাহান আল্লাহ আবার মেসকাত শরীফের একশো থেকে একুশ নাম্বার পৃষ্ঠার মধ্যে আর একটা হাদিস বর্ণনা কি জানেন তাদের রোজা মুবারকের মধ্যে তাদের দেহটাকে খাওয়া মাটিকে হারাম করে দিয়েছে শুধু তাই নাম মনোযোগ ঠিক ওই আল্লাহকে অনেক গুণাগার বান্দা দেখতে চায় এবং নিজের গুণাগুলো আল্লাহর কাছ থেকে মাপ করাইতে চায় আমরা চাই না সবাই কথা বলেন না চাই না চাই সবাই আল্লাহর কাছ থেকে গুণাগুলা মাপ করাইতে তো গুণাগুলো যদি আপনি মাপ করাইতে চান আপনারা বলেন তো ওই গুণাগুলা মাফ করার মালিক কি আমরা সবাই জানি এই গুণা মাফ করবে কি আল্লাহ তো একজন বান্দা ছিলেন জুন্নুন মিশুরির সময় এটা জুন্নুন মিশুরির কাছে মুড়ি ধৈছিল জুন্নুন মিশুরির ডাক দিয়ে কই ইয়া জুন্নুন মিশুরি আমি আমার জীবনে যে এত গুণা আমি সব গুণা মাফ করাইতে চাই আপনি বলেন না আমার গুণাগুলা কিভাবে মাফ হবে তবে আমার গুণা যিনি মাফ করবেন আমি ওই আল্লাহকে দেখতে চাই সোহানল্লাহ বলেন আচ্ছা বলেন আসমানের নিচে জমিনের উপরে কেউ কি এখন আল্লাহর দেখছে আল্লাহর দেখছে আর আল্লাহর দেখার ক্ষমতা আমাদের কি আছে নাকি 
গভীর মনোযোগ হজরতে দুন্নন মিশুরি এত বড় আল্লাহর ওলি ওনার ভক্তটা ওনার মুরিদরা ডাক দিয়া বলতেছেন ও গো আমার হুজুর ও আমার হুজুর আপনি আমারে বলেন আমি কিভাবে আল্লাহকে দেখতে পাইব হজরতে সুন্নন মিশুরি ওনার ভক্তটাকে ডাক দিয়া বললেন তুমি যদি আল্লাহকে দেখতে চাও যদি তুমি আল্লাহকে পাইতে চাও ওই আল্লাহর সঙ্গে মুলাকাত করতে চাও দিদারে রকবুল আলামিন হইতে চাও তাইলে দুনিয়ার জমিনের মধ্যে তুমি চল্লিশ বছর পর্যন্ত এবাদত করা লাগবে আমার বাদান গভীর মনে যুগ দিয়ে বসেন জুন্নন মিশুরি ডাক দিয়ে বলতেছে চল্লিশ বছর পর্যন্ত ইবাদত করা লাগবে ওই পাগল ডাক দিয়া কইয়া জুন্নন মিশুরি আমার কোন সমস্যা নাই আমি আপনার দরবারে থাকা অবস্থায় আমি চল্লিশ বছর ইবাদত করব বর্তমান সমাজের মধ্যে আমাদেরকে যদি বলা হয় ইবাদতের কথা আমরা এবাদত থেকে কঠিন কঠিন দূরে চলে যাই তবু আমরা এবাদতের কাছে দিরে থাকি না আর হজরতে জুন্নন মিশুরি রহমতুল্লাহ আলাই উনি ডাক দিয়া বললেন আমি আমার বক্তটাকে যখন বললাম তুমি যদি আল্লাহকে দেখতে চাও তাইলে সর্বপ্রথম তোমাকে চল্লিশ বছর এবাদত করা লাগবে জুন্নন মিশুরির কথা মোতাবেক ওই আল্লাহর চল্লিশ বছর পর্যন্ত আবাদত করছে চল্লিশ বছর হওয়ার পরে জুন্নন মিশুরি দরবারে এসে ডাক দিয়া বললেন আল্লাহর অলি হজরতে জুন্নন মিশুরি ও হজরতে জুন্নন মিশুরি আমি আপনার কাছে একটা আরজি নিয়ে আসছি আপনিরা বললেন আল্লাহ আমি জুন্নন মিশুরির পাগল একজন ভক্ত আমি আল্লাহকে দেখতে চাই আমার আল্লাহ আমারে দেখা দিব ও জুন্নন মিশুরি আপনি বলেন চল্লিশ বছর গত হইয়া যায় আমার আল্লাহ তো আমার এখনো পর্যন্ত দেখা দেয় নাই জুন্নন মিশুরি একটু লজ্জা পাইলেন একটু শরম পাইলেন এবার ওই পাগল টারে ডাক দিয়া কই ও পাগল তুমি বলতেস তুমি আল্লাহর চল্লিশ বছর হইয়া গেছে দেখো নাই আচ্ছা ঠিক আছে আমি তোমার একটা রাস্তা দেখা দেই যদি তুমি আল্লাহরে দেখতে চাও আমি তোমার একটা রাস্তা দেখা দেই ওই রাস্তা মোতাবেক চলতে পারলে তুমি আল্লাহরে দেখতে পাইবা এবার ওই আশেকটা ডাক দিয়া কয় চল্লিশ বছর আপনার দেখানো রাস্তা মোতাবেক চলাফেরা করলাম আমি আমার আল্লাহরে পাইলাম না আমি কেমন করে আল্লাহরে পাবো আপনি আর একটা রাস্তা দুই নাম্বার চান্স দিলাম তাইলে প্রমাণ হবে আপনি জুন্নন মিশুরির কথা যদি সত্য হয় আপনার কথা মোতাবেক আমি চলব আমি জুন্নন মিশুরির পাগল হইয়া থাকব এবার জুন্নন মিশুরি ডাক দিয়া কয় ওরে আল্লাহর পাগল চল্লিশ বছর আল্লাহর এবাদত করছো আল্লাহ তোমারে দেখা দেয় নাই আমি জুন্নন মিশুরি তোমারে বললাম তুমি আজকে এসারের নামাজ করবা না এমনি একা একা ঘুমাইবা আচ্ছা বলেন বাবা যেই ব্যক্তি চল্লিশ বছর পর্যন্ত এক ওয়াক্ত নামাজ ও কাজাহ করে নাই ওই ব্যক্তি घुमाईटार मन टा मान রাত্র গভীর হইয়া গেছে এগারোটা সাড়ে এগারোটা বাদে পাগলা এসারের নামাজ এখনো পরে নাই এবার ওই পাগলা চল্লিশ বছরের কথা মনে হইয়া পাগলা ডাক দিয়া কয় না 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 আমি চল্লিশ বছর এবাদত করেছি আমি আমার সাধনাটা নষ্ট করতে পারবো না জুন্নন মিশুরি বলেছেন আজকে এসারের নামাজ না পড়ার কথা আমার ধৈর্য আছে আমি আজকে এসারের নামাজ আদায় করব যদি আল্লাহ চায় আমি আরো চল্লিশ বছর পর্যন্ত আল্লাহর এবাদত করব আমার আল্লাহর যদি ভালো লাগে আমি পাগল রে দেখা দিবে আর আল্লাহর ভালো না লাগলে আল্লাহ যেন আমার দেখা না দেয় বন্ধুরা রে আমার ওই পাগলাই নিয়ত করিয়া অজু বানাইয়া এসারে নামাজ আদায় করতে দাঁড়াইছে জুন্নুন মিশুরি বলছে নামাজ কইরো না পাগলা নামাজ করছে সোবাহান আল্লাহ বলেন এবার ওই পাগল জুন্নুন মিশুরির কথা শুনে নাই জুন্নুন মিশুরির কথা না শুই না উনি এসারে নামাজ পড়ার জন্য দাঁড়াইয়া গেছে এসারে নামাজ পড়ার পরে ওই পাগল টাল্লার দরবারে সেদ্দার মধ্যে আমি দেখি নাই 
আপনার দেখা পাই নাই আল্লাহ আপনি আমারে কেমনে দেখা দিবেন আল্লাহ আপনার দেখা আমি চাই না আমি চল্লিশ বছর এবাদত করি চার চল্লিশ বছর এবাদত করব আপনি যদি আমার দেখা দেন দিবেন না দিলে আমার কোন অসুবিধা নাই হঠাৎ করে ওই ব্যক্তিটা নামাদের সাজদার মধ্যে দেখে গো কে জানি একটা নূরের পোশাক পইরা ওই পাগলটার সামনে আইসা দাঁড়াইয়া কয়ে আল্লাহর পাগু ও আল্লাহর পাগল তোমার আমার আল্লাহ সালাম দিয়া পাঠাইছি जिज्ञास करते जुन्नुन मिसुर चल्लिस बस तो पाइलम ना एन किन्नुन मिसुर आज के तुम नाम डाकिया আমি হইলাম আল্লাহ পাকের পয়গাম্বর নবী মোহাম্মদ জবান খুলে চিৎকার মেরে বলেন আল্লাহ मिसुरी देखा पागल रे तुम आल्ला सालाम पाइस तुम ठीक আমার 
একেবারে জুন্নুন মিশুরি একটা ডাক দিয়া কয়ে কেন বলছি জানো নি চল্লিশ বছর আল্লাহ রে বালা বালা ভাবে ডাকছো আমার আল্লাহ তোমার দেখা দেয় নাই কিন্তু যখন তুমি নামাজ সারার জন্য প্রস্তুতি নিলা আল্লাহ তো তোমার গুণাগার হিসাবেও দেখা দিতে পারতো কিন্তু আমার আল্লাহ পাকে তো দয়াবান আমার আল্লাহ কোরআনের মধ্যে বলতেছেন शुरूते स्वयं खुदा तुम दीदार दिया कथा बुजते अल्लाह के देखते साई सोल्लीज बुसोरे बाद होत, किंतु सोल्लीज बुसोरा अल्लाह देखा, देना। अपन रोनेक मानुष बीपोत, कोठीन बीपोत, ताका ना ही, पौषा ना ही, बीदर्स जाइते पारे ना, ओने के शंतन होए ना, तारम ओने कोरे हुजूर, ऐतु ही बाद होत कोरी, कोतो जागा है, कोतो मुश्ची दे, कोतो माद्रशा है, दान कोरे � डाकिया अपनी पागल है तो ठीक है साला लला रसूल र पागल जो दिया अपने आला लला रसूल री पागल हो या था क्या न पहले हमारे ऐसा रन नमत ना फोरल लेके किल लेके कुछ है सुबहान लला कोई ना रसूल बोले ना सुबहान लला अपने जो दिया आला लला रसूल र पागल हो ना हमारे ऐसा रन नमत ना फोरल लेके क्या नक बोल लें उन्हीं ब तुम ही जो दिया सरन नाम ना फरो, होय तो आमरा अल्लाह तुम्हारे गुनागार हिस्से में देखा दीबे, आर जो दिया सरन नाम दो जो दरन कोई आप फरो, आमरा अल्लाह कुद्रुती बाबे तुम्हाके देखा दीबे। सुबहान अल्लाह जोरे बोलें ना, अल्लाह वो यार लक्की आमदर क्या आमरा जो दिया चावर मतो चाहिए था ना यार � पता बोलना पारे ना शवा एक तो जवान कुलो यार लक एक तो डाके नर बोलें माहौला तो माय डाके ते जानी ना बोलें माहौला तो माय डाके ते जानी ना हाय रे डाकर मोतो डाकले खोदा क्या मैंने सुने ना बोलें क्या मैंने सुने ना बोलें माहौला तो माय डाके ते जानी ना बोलें माहौला तो माय डाके ते हायरे डाकर मोतो डाकले को डाके मैंने सुनेना बोले ने क्या मैंने सुनेना बोले क्या मैंने एक डाका सर मुसानो भी तारे डाके ते सारा दीला तूर पागरे आशी बोले एक डाका सर मुसानो भी तारे डाके ते सारा दीला तुर पागरे यासी आये कोदारे नोडे पागरे जोले कोदारे नोडे पागरे जोले नो भी तो जोले ना बोले ने कोदारे नोडे पागरे जोले नो भी तो जोले ना बोले माहौला तो माय डाकते जानीना अब बोले ना माहौला तो माय हाय रे डाकर मोतो डाकले को डाके मैंने सुने ना बोलें क्या मैंने सुने ना वाह एक डाका सर इब्राहिम नबी तारे डाके ते सारा दीला आगूने फैली बोलें एक डाका सर इब्राहिम नबी हाय रे तारे डाके ते सारा दीला आगूने फैली हाय रे आगूने होय लोफ बागी सहाय आगुन होई लो फुल बागी सानो भी तो जाले ना बोलन आगुने होई लो फुल बागी सानो भी तो जाले ना बोलन डाकर मोतो डाकले खोदा के मैंने सुने ना बोलन डाकर मोतो डाकले खोदा
মাওলা তোমায় ডাকতে জানি না বলেন মাওলা তোমায় ডাকতে জানি না আরে ডাকার মত ডাকলে কোদা কেমনে শুনে না বলেন কেমনে শুনে এক ডাক আসনে আদম নবী তার ডাকতে সারা দিলা আরাফাতে আনি বলেন এক ডাক আসনে আদম ডাকার মত ডাকলে খোদা কেমন শোনে না বলেন ডাকার মত মাওলা তোমায় ডাকতে জানি না বলেন মাওলা তোমায় ডাকতে জানি माफ करना तारे বলেন ডাকার মত ডাকলে খোদাও বলেন ডাকার মত ডাকলে খোদাও মাওলা তোমায় ডাকতে জানি না বলেন মাওলা তোমায় ডাকতে জানি না আরে ডাকার মত ডাকলে খোদাও না বলেন ডাকার মত ডাকলে খোদাই কেমনে শুনে সবাই জবান খুনে উচ্চ কণ্ঠে বলেন আল্লাহ আকবর বন্ধু আমার ওই আল্লাহর কাছে যদি বান্দা চাইতে জানে আল্লাহ সব কিছু দিয়ে ভরপুর করে দেয় এই জন্য আপনারা যারাই এখানে আছেন আপনাদের উদ্দেশ্যে একটা হেদায়তের বাণী হচ্ছে যেখানেই থাকেন যেভাবে থাকেন এবাদত করা হবে কার জোরে বলেন না কার বাবা আল্লাহর এবাদত করলে কি আল্লাহ খুশি হয় না কথা বলেন না খুশি হয় না আল্লাহ বলেন তোমার জীবনে যত গুণা থাকুক না কেন ওই গুণার দিয়ে তুমি তাকাবে না তুমি ওই গুণার কথা স্মরণ করবে আর স্মরণ করার পরে তুমি যুবক বয়সে কত গুণা করেছো বৃদ্ধ বয়সে কত গুণা করেছো এবং ওই গুণার সাগরে তুমি ডুব দেওয়ার কারণে আমার আল্লাহ তোমাকে কত কত কষ্ট দিতে পারে ওটার কথা চিন্তা করে তুমি ফজরের নামাজের আগে রাত্র জায়গা তাহাজুদের মধ্যে চোখের পানিগুলো ছেড়ে দাও সোহানাল্লাহ করে আর তুমি যখন চোখের পানিগুলো ছেড়ে দিয়ে দিয়ে কান্না করবে আমার আল্লাহ বলবেন বান্দা তোমাকে মাফ করে দিলাম সোহানাল্লাহ করে আরো জোরে বলেন না সোহানাল্লাহ সোহানাল্লাহ আমার নবী রহমাতুল লিল আলামিন নবী দো জাহানের বাদশা নবী সরকার কায়েনাত সিরাজ জামনির নবী একদিন রাত্র বেলা ওনার হুজরা মুবারকের মধ্যে ঘুমাচ্ছেন আমার দয়াল নবী রহমাত আল্লিল আলামিন নবী যখন ওনার হুজরা মুবারকের মধ্যে ঘুমায় হঠাৎ করে রাত্রবেলা আমার নবীর ঘুমটা ভাঙ্গিয়া গেছে আমার দয়াল নবী রহমাত আল্লিল আলামিন নবী এবার ঘুমটা ভাঙ্গার সাথে সাথে হজরতে দয়াল নবী রহমাত আল্লিল আলমিন দু জাগানের বাসা নবীজি উনি হাঁটতে হাঁটতে মসজিদে নবীর মধ্যে চলে হজরতে কাবা শরীফের মধ্যে চলে গেলেন কাবা শরীফের মধ্যে যখন যাইয়া আমার দয়াল নবীজি কাবা শরীফের মধ্যে প্রবেশ করলেন যাইয়া দেখতেছেন হাতিমে কাবা যারা হজ করছে তারা চিনে মক্কা শরীফের লগে দিয়া দেখবেন একটা মুর দেওয়া একটা রেলিং করা আছে সামনের জায়গায় জায়গাটা একটু খালি থাকে হজরতে আবু বকর সিদ্দিক ওই জায়গার মধ্যে বৈশা বৈশা আল্লাহর দরবারে সেদ্দার মধ্যে পইরা পইরা কান্দে আর ডাক দিয়া কয় আল্লাহ ও দয়াল আল্লাহ আমি আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ তালান ঘু এখন এই মুহূর্তে আপনার সামনে বসে আছি আপনি আল্লাহ আমি আবু বকর কে আর কেউ দেখে না আল্লাহ গো আমার কাছে তো এমন একজন নবী আগমন করেছে যিনি নবী মোহাম্মদ আল্লাহ গো আমি ওই নবীর সর্বপ্রথম বিশ্বাস করেছি ওই নবীর কথাগুলা মানলাম আল্লাহ ও দয়াল আল্লাহ আপনি বলেন না 
আমার মরণের সময় আমি আবু বকর যখন দুনিয়া ছেড়ে চলে যাইব আমি আবু বকর দুনিয়া থেকে যাওয়ার পরে গো আমি আবু বকরের জায়গাটা কি নবীর পাশে হইব নি সুবাহানাল্লাহ বলেন সুবাহানাল্লাহ কার পাশে নবীর পাশে হইব নি এবার আমার দয়াল নবী যখন পেছন দিয়া দাঁড়িয়া দাঁড়িয়া শুনে গো আমার দয়াল নবী ডাক দিয়া কই আবু বক ও আবু বকর তুমি আমি নবীর সঙ্গে থাকতে চাও কেন রে আবু বকর কেন আমি নবীর সঙ্গে থাকতে চাও আবু বকর একটা ডাক দিয়া কই আর রাসূল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ নবী গো আমি যদি আপনার সঙ্গে থাকতে পারি আমি আবু বকরের কোনো চিন্তা টেনশন থাকবে না আমার নবী ডাক দিয়া কয় আবু বকর তুমি তো সর্বপ্রথম আমি নবীর ইমান বলে তুমি সাক্ষ্য দিলা আমি দয়াল নবী ঘোষণা করলাম তুমি আবু বকর দুনিয়াতে আমার সঙ্গী ছিলা তুমি আবু বকর হাসরে আমার সঙ্গী কবরে আমার সঙ্গী মিজানে আমার সঙ্গী ফুলসেরাতে আমার সঙ্গী আবু বকর কয় আর রাসুল আল্লাহ নবী গো ঠিক আছে মাইনা নিলাম আপনার সঙ্গে সব জায়গায় সঙ্গী আগে বলেন না আপনি নবীর সঙ্গে আমার রোজা মোবারকটা হইব নি আমার নবী কয় আমি নবী ও সিয়ত করে গেলাম তুমি আবু বকর যদি মারা যাও তোমার ইন্তেকালের পরে আমি নবীর সঙ্গে তোমার রোজা মোবারকটা হইব জবান কুলে জোরে জোরে বলবেন না সোবাহান আল্লাহ अवशेषे जगह पाइल नबीर पास आबू बकर अवशेषे जगह पाइल नबीर पास জীবনে আর দুঃখ রইল না বাবা রইল না গা হাদি সে পাকে রিবর নগ না বলেন যে মদিনা যাইবে নবীর দিদার পাইবে যে মদিনা যাইলে হে নবীর দিদার পাইলে হে সাফায়াত করবে সাহে মদিনা বাবা শোন না হাদি সে পাকে রি বর্ণ না বর্ণ না হাদি সে পাকে রি বর্ণ না যে মহদিনা যাইবে নবীর দিদার পাইবে এ যে মহদিনা যাইবে নবীর দিদার পাইবে সবাইয়াত করবে সাহে মহদিনা বাবা শোন না হাদি সে পাকে मायर नबी गो अपनी दयाल नबी रे क्या कबर हासन मिजान फोन से नाते पाइब नहीं नबी कह आबू बक हाँ तुम्हें पाइबा हजरते आबू बक बागान सजाइते नबीर पागल हईरे नबी नबी बोला जीवन दिया नाम नामी शाहजाल 
যারা আজকের মাহফিলে বসে আছেন আপনারা করেন না যারা আমি আপনাদের কদমে হাত দেই বাবা বলেন আপনি নামাজ আদায় করবেন আজকে থেকে আপনি ওয়াদা করেন আপনার যত রকমের বিপদ আসুক আপনি যদি আল্লাহর হইয়া যান আপনার জন্য আল্লাহ হইয়া যাইব আপনি যদি আল্লাহর হইয়া আল্লাহর ইবাদত করেন গো আমার আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন আপনার যখন হইয়া যাইব আপনার কবরে বয় নাই হাসরেও বয়ে যায় মিজানেও বয় নাই ফুলসেরাতেও বয় নাই এবং সাখারাতের বিছানায় যখন আপনি মৃত্যুর যন্ত্রণার মধ্যে মরণের জ্বালায় আপনি যখন আপনার গলা শুকেয়া যাইব দুনিয়ার কোন পানি সাত সাগর সমুদ্রর পানি আইসা যদি আপনার গালের মধ্যে দিয়া দেয় আপনার তৃষ্ণা মিটবে না আর আপনি যদি ফাঁসু আক্ত নামাজ পড়া আল্লাহর দরবারে কাম দেয় আমার আল্লাহ পাকড়া পুল আলামিন হাউজে কাউসারের পানি আমার নবী আমি তো গুণাগার আমি কি দোয়া করব আমার দোয়া করার মতো এমন কোন ক্ষমতা নেই আমার যে গুণা আছে আপনার গুণা দেখলে আমার এই স্টেজ থেকে জুতা দিয়ে ফিটে নামাইবেন আমার এত গুণা কিন্তু আমি ওই গুণার সাগরে ডুব দেই তবে চেষ্টা করি মানুষগুলারে দুই একটা কথা বলার আপনার লক্ষ্য করছেন আলোচনাটার দিকে ওই বান্দা চল্লিশ বছরে আবাদত করার পরে দিদার পাইতে চাইছে কার আল্লাহ তবু বান্দা চল্লিশ বছরে আবাদত করার পর আল্লাহ দিদার পায় নাই আমি হয়তো বা আল্লাহরে দেখি নাই কিন্তু চল্লিশ বছর পড়ছে আরো চল্লিশ বছর পড়মু তবু কার দিদার চাই ধৈর্য নিয়ে ইবাদত করলে আল্লাহকে আপনার বিপদে ফালাইব টেনশনে পালাবে আল্লাহ আমাদেরকে সবাইকে বোঝার তাও ফিক দুঃখ জোরে বলে না আমি আসলে আমি আজকের মাহফিলটা কিন্তু আপনারা বইলা টইলে রাখছে আজাদ ভাই সাংবাদিক আজাদ ভাইয়ের মাধ্যমে না আমি বলছি আমার একটু দেরি হইব এর আগেও আপনাদের সতেরোই জানুয়ারি মনে হয় না জানি সতেরোই ফেব্রুয়ারি একটা মাহফিলের ব্যাপারে নবীগঞ্জে কোথায় জানি কথা হয়েছে হওয়াতে ওই ব্যক্তি আমার এক সপ্তাহ আগে কল দিয়ে কিছু হুজুর আপনি আমাদের জন্য সতেরোই ফেব্রুয়ারি ডেট খালি রেখেন আচ্ছা কোন ডেটটা কি লগ লোক খালি থাকে ফরেন এই লোকের ফোনের পরেই আমি একটা দাওয়াত রেখে দিছি সতেরোই ফেব্রুয়ারি কোন জায়গায় জানি এরপরে সে এক সপ্তাহ পরে ফোন দিয়ে হুজুর আমরা সতেরোই ফেব্রুয়ারি ডেটটা খালি আছে নি কি কয় আমি কই ভাই আমি তো মাহফিলটা আরেকজনকে দিয়ে দিচ্ছি অন্য জায়গায় কহ হুজুর আমরা না আপনারে বলছি তো আমি মনে মনে কই আমি কেমনে লাগে সত্রতা এক সপ্তাহ অপেক্ষা করব বুঝেন না কথাটা এমন না বিষয়টা অপেক্ষা করার মত কামনে নবীগঞ্জ কেমনে মাহফিল করেন আমরা দেখ খেলুম আপনারে খাইছে রে কি নেতা অন আমি ট্রাই হই জেনে দিই আল্লাহ এগুলারে হেদায়েত করুক আমিন এর তিমিরপুর কয় তারিখ মাহফিল 8 তারিখ না আমার <laughs> 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 আমার কোন দাওয়াত দিস না তোমরা আমার না ফেসলা গেছ কে দাওয়াত দিস আমারে আমার দাওয়াত দিস না আল্লাহ আমার বদনাম করণের সালা কি রে 
আমার এই ডেটে বাইরে ভাই মাহফিল আমার নাই ভাই চাই তোমার এটা গেছে কি সব লাইভ সব লাইভ হয়ে গেছে কি জানি আল্লাহ কবুল করুন আমিন বলেন আমিন আমরা সবাই ওই मोहब्बत वाला মদিনার নবীকে দাঁড়ায় সালাম দেই আ নবী সালাম এখন বিয়াবাড়ির নাসের ভিতরে লাগায় কারণ মুর্শিদের নাম হয় ঠিক আল্লাহর কোরআনে মুর্শিদের কথা আছে কিন্তু মুর্শিদের নাম নেওয়ার সময় মহিলাটি যেমনে না আছে না থাকে কাফরের ঠিক না থাকে নিজের ঠিক আপনাদের এলাকায় কেমন বিয়ার ভিতরে গান বাজনা হয় যদি হয় যদি হয় মনে করবেন আপনার ইমানে দুর্বলতা আছে কি আছে যদি আপনাদের এলাকায় বিয়ের মধ্যে এই সমস্ত গান বাজনা হয় মনে করবেন আপনাদের ইমানে দুর্বলতা আছে কেন জানেন আল্লাহ রসুল বলেছেন বিয়ে তো সেটাকে বলা হয় যেটা আল্লাহ রসুলের সুন্না মোতাবেক হয় তো আগের যুগের যারা ওলামাই কারাম ছিলেন তারা কিন্তু এই বিয়ের মধ্যে গান বাজনা গুলাকে এমন ভাবে হারাম ঘোষণা করেছেন তারা এমনও বলেছেন যদি এই বিয়ের মধ্যে গান বাজনা গুলা করা হয় এই বিয়েটা সঠিক হয় না কি হয় না এখন আপনারা চিন্তা করেন আপনাদের শাহজালাল রহমতুল্লাহ আলাই ইসলামী সুন্নি যুব সংঘের ভাইয়েরা আপনারা কি এলাকার মধ্যে বিয়েতে গান বাজনা হইতে দিবেন এখন থেকে এটা হারাম আপনাদের মাহফিলটা তখন সফল হবে যখন এলাকাটা ইসলামী এলাকা বোঝেন ইসলামী এলাকা মানুষ সুশীল হবে সুন্দর হবে তখন আপনাদের মাহফিলটা সফল কাম হবে ঠিক না ভাই কারণ এই মাহফিলের লক্ষ টাকা খরচ করতে পারবেন যদি এলাকার মানুষ একদিন মাহফিল করা বালা হয়ে গেছে আসরের নামাজের সময় টুফি মাথা দিয়ে বাইর হয় রাত্রে মাহফিল শেষ করে তারপরে বাড়ির যায় পরের দিন ফজরের নামাজের খবর নেয় ঠিক না আপনি যেমন মাহফিল দিয়ে কি করবেন এমন দশটা মাহফিল এক রাখাত নামাজের মতো না স্বভাব বোঝেন নাই কথা মাহফিলের উদ্দেশ্য মানুষকে নামাজি বানানো অন আপনি মাহফিল করে দেয় আবার যে ফজরের নামাজে তো ফরেন না খবর থাকে না ঠিক না আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত দান করুক আর ওই গানগুলা যদি কোথাও বাজে আপনারা কষ্ট করে এটা একটু বন্ধ করানোর চেষ্টা করবেন তো মুর্শিদের কথাটা কেন বলা হয় আল্লাহ নবীর হাদিস নবী বলেছেন জিকরুল আম্বিয়াই মিনাল ওইবা আদাতি নবীদের জিকিরের মাধ্যমে জিকির শব্দটার অর্থ লোগাতের ভাষায় মানে আমরা বাংলা অভিধান পড়ি না ইংরেজি ডিকশনারি পড়ি না ডিকশনারিতে দেখবেন একটা শব্দের কয়েকটা অর্থ হয় হয় না তো একটা শব্দের কয়েকটা অর্থ হয় আরবিতে একটা শব্দের ছয়শ চব্বিশটা অর্থ হয় কয়টা একটা অর্থের ছয়শতচব্বিশটা অর্থ হয় কেউ কেউ বলেন একশো চব্বিশটা কেউ কেউ বলেন দুইশো তিনটা কেউ কেউ বলেন দুইশো তেইশটা এভাবে অনেক অর্থ হয় তো জিকির শব্দের একটা অর্থ হয়েছে কারো নাম স্মরণ করা তো জিকরুল আম্বিয়া নবীদের নাম স্মরণ করলে নবীদের নাম নিলে নবীদের না তো রসুল পড়লে তোমাদের ওই বা আদত হয় সোবাহানাল্লাহ পড়ে এবং রসুল বলেন ওয়াজিকরু সলিহিনা কাফারা যদি আল্লাহর অলিদের সলিহিন বান্দা নেককার বান্দাদের জিকির কর তাহলে তোমাদের আগের জীবনে যে গুণা করেছ ওই গুণাহের কাফারা মানে ওই গুণা মাফ হওয়ার পরে তুমি যে গুণা করেছ ওই সময় যে ইবাদত করতে ওই ইবাদতের ক্ষতিপূরণ হয় আল্লাহর অলিদের নামের স্মরণ সোবাহানন্দ তো আপনাদেরকে চাইবে মুর্শিদের নাম আল্লাহর অলিদের নাম স্মরণ করলে এগুলা থেকে দূরে সরাইয়া রাখতে আপনারা কি তাদের কথা শুনবেন আপনারা তাদের কথা শুনবেন অনেকে বলেন হুজুর আপনারা হুজুররা হুজুরা ইউটিউবের মধ্যে কামরা কামরি করেন কামরা মাঝখান দিয়া আমরা সাধারণ পাবলিকের হয়েছে জ্বালা ঠিক না কথাগুলো কিন্তু এমনই তা আল্লাহ আপনাকে বিবেক দিয়েছে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে আল্লাহ পাক রাবুল আলমিনের পেয়ারা বন্ধু নিষেধ করেছেন তা আমরা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি একজন আশেক বলছিল কি চলছে ধর্ম নিয়া বাড়া বাড়ি গো চলছে ধর্ম নিয়া বাড়া বাড়ি আগুনি মানের বাজারে থাই কো হুঁশি আরে মমিন থাই কো হুঁশি আরে থাই কো হুঁশি আরে হে মমিন থাই কো হুঁশি আরে উম্মত হবে তিয়ার তুর দল বাহুত তুর দল যাই বেরে তল বলি আসেন নবীদনে দেখ না হাদি স্কুলে বেশি উপরের ক্লাস নয় ইন্টার মানে আলিম প্রথম বর্ষের 
হাদিসের বাংলা কিতাবের অথবা আরবি কিতাবের কিতাবুল ইমান খুললে দেখবেন রাসুল বলেছেন উম্মত হবে তিহার তু দল বাহুত্তর দল তাই বের তল বলিয়াছেন নবীদনে দেখ না হাদিস খুলে আগুনি মানের বাজারে তাই কুশিয়ারে মমি তাই বলেন তাই কুশিয়ারে মমি সম্মান করিতে আউলিয়ার সন্ধান বলছেন পর হে ওরে এসব কথা শুনলে তাদের বুকে আগুন ধরে ওরে শয়তান মনে বেজার ছিল আদম বাজারে তাই কুশি আরে মমি তাই কুশি আরে আল্লাহ আমাদের সবাইকে বোঝার তো ফিক দান করুন জোরে পরে না আমি আমরা একটু সামান্য সময় তিন চার মিনিট আল্লাহ রেসমেদাতের জিকির কইরা ঠিক মতো বইলে আমি জিজ্ঞের করবো